，江江，小米酱们，我是你们的墙头跑酷世界选手酱子。放眼整个娱乐圈，爱豆去演员请就位，演员去追光宝哥哥，歌手去综艺打工。当选秀出道的爱豆们说自己没有舞台，科班出身的演员说自己没有发挥空间，观众被尴尬的演技折磨眼睛，被油腻舞姿和假声鱼肚耳朵时，就问你怕了吗？怕了吗？怕了吗？害怕，肯定肯定怕了。那么这些选秀出道的爱豆们，他们为什么要去演戏？演技都怎么样呢？哎，今天酱子就给大家唠一唠，盘一盘。爱豆跨界演戏，在这几年似乎已经形成了主流，连章子怡也对这种现象提出了疑问：为什么一定要都要当演员呢？演员这个职业是一个最低级的职业吗？难道所有人都要到这来分一杯羹？而在内娱，这波风气早在《快男快女》《我心我秀》《加油好男二》时期就有了。欧豪、魏晨、李易峰、于浩明、井柏然都是爱豆出身去演戏，从小角色一步步混到脸书，再慢慢用演技征服观众，渐渐可以独挑大梁。但把爱豆跨行演戏发扬光大的，并不是以上这些选手，而是在韩国出道的硅谷爱豆，比如 S M 公司的宋茜、吴亦凡、鹿晗、黄子韬、张艺兴。他们作为内娱爱豆的导师，跨界演戏的实力如何呢？宋茜，韩国概念女团 F X 队长，因为维尼夫妇积攒了不少热度。回国后就主演了《爱情闯进门》，之后又主演了不少电视剧。他的演技从《美丽的秘密》的电梯惊魂式幽闭恐惧症。我们要出去，我们出去，我出去。到下一站是幸福中的表现，拿了金鹰女神。之后，宋茜的同门师弟们吴亦凡、鹿晗、黄子韬、张艺兴回国发展，吴亦凡主战电影圈，合作徐静蕾、冯小刚、刘亦菲、郭敬明。但是演技如何呢？所以你这里借我的有什么还？嗯嗯，鹿晗的《上海堡垒》被吐槽的不轻，泽天姐和甜蜜泡鸡也被喷没演技，让他口碑逆转的作品要数《穿越火线》和《在劫难逃》。之前有一个小女孩，也是这样。黄子韬在偶像剧里开辟了一条道路。我扔路边也比给你这么一不知好歹的家伙。错，谁小气你？他是不是男的？是男的就不行，你知不知道？张艺兴挑战不同风格，演技得到好评，渐渐接近主流影视圈。这个天下，除了姓朱的以外，全都可以推倒重来。就是因为我傻，我傻就受他们欺负吗？我不会一直都这样。类似的还有王一博、程潇、周杰琼。后续鹅桃户的偶像产业兴起，爱豆跨界演戏也越来越火热，加上粉圈文化的全面渗透，粉丝啥都能氪金，流量加 IP 等于金钱滚滚来。先有燃烧吧少年选秀出道的 X 九少年团，肖战、谷嘉诚、武嘉诚、彭楚月、郭子帆转战演员，后有演员请就位，我就是演员，大量秀人接连涌入，合唱戏凭借木头式演技拿了 S 卡，让李胜如如坐针毡如芒刺背如鲠在喉。来战，原谅我的任性，这辈子对不住了。如果有来生，我想办法还你。陈有为演员出身，后又以爱豆身份再次出道，瓜哥在演技的舞台上展现了陈有为式演技。一出场就让观众笑声连连，嚼口香糖嘴技到气血不上果亲王，成为了演艺生涯最佳代表作。一定要带红颜好好活下去。我此生。但是陈有为的现代角色过关宝贝还是可圈可点的，不知道出道后的陈乔恩精悍搭档的遇见璀璨的你表现如何呢？当李文翰饰演《鹿鼎记》的韦小宝被于正狠批：“如果你有一定的能力，那嘎这两个节目还能说得过去。但是问题是，能力实在太差了。”金子涵版《三十而已》林有有演了不到三分钟就被喊卡时，谢可寅版《少年的你》陈念也带给大家惊喜。张一凡凭借《七月与安生》《七月一绝》获网友大赞演技。前 n u m b e 的成员陈立农和李现合作单改电影《赤狐书生》，饰演书生王子信。原声出演，但酱子觉得演技需要进步。前世，你记得了，今生。我也不想还有遗憾。范丞丞曾获有和白百合合作的电影《门锁》，电视剧《知名愿望》，左肩有你，和程潇合作《淋浴》，近期正在热播，来看看表现如何。我要打开纪灵珠，弄清楚我是谁，还有这梦里的一切为何出现。林彦俊出道后拍了一线清新，原来我很爱你，目前只有路透。朱正廷出道首部电影《急先锋》，就合作成龙杨洋,洋，目前存货有《孤独的野兽》、《九州朱元记》，王子异拍了《怪你过分美丽》，饰演男二徐凌一角。演技中规中矩，但酱子跑个偏。万载码头真的很好磕。小万姐，嗯，谢谢你，你今天是唯一一个来参加我毕业典礼的人。火箭少女孟美岐合作肖战，参演的电影《诛仙》荣获金扫帚奖。你又不是花儿，你怎么知道他不会高兴？花儿泪，我生平还是第一次听到一个大男人把露珠说成是花儿的眼泪。你一个大男人家，出门不带棍儿。我不是。
，但在演技上却被章子怡夸奖。现在孟美岐已经确定主演徐峥导演电影《火星飞扬》，有徐峥操刀，期待未来美岐的表现。吴宣仪也合作肖战参演了电视剧《斗罗大陆》，目前和月华妻子毕文君、而王 S 以翟肖文合作小甜剧《世界微尘》里，杨超越放弃唱跳，一直当一名演员，出道以来影视作品不断，在《且听风鸣》中的瞪眼演技被 P 安住了 baby 第二人。谁春心懵懂？你不要胡说，我只不过是看这灯挂在寝炉哪好看而已。我们要站长，你这只蠢鸟，你蠢，你蠢，你蠢，就你蠢，蠢鸟，蠢鸟，蠢鸟。翻拍《浪漫满屋》的《仲夏满天星》，魔性小红小象洗脑观众。小象是小红象，小象小红是小象红，小象小红是小红红。嘿嘿。但是，一旦找到适合自己的角色，就不一样了。超越妹妹在《极限时期与你同行》里展现了自己的演技，灵动自然。我很好啊，好到不行。我可是二十一世纪新健康女性。父亲凭借着一副御姐脸，承包了电视剧中的反派角色。无论是《且听风鸣》的左青鸾，还是《你是我的命中注定》的石安娜，做起妖来都让人看得牙痒痒。请问是陈嘉欣小姐吗？我就是啊。省道联合律师事务所给您的文件。谢谢。虞书欣原本就是演员，泽南出道前就有不少影视作品，但是欣欣子实现了爱豆演员双重身份，两把抓。可爱又迷人的反派角色蔡明。对了对了，欣欣和丁禹锡合作的新剧《月光变奏曲》，路透不要太甜，搞快点搞快点！许佳琪在出道前在四八影视出演了不少角色。出道后的首部电视剧《清风朗月花正开》也刚开机不久，在《云汐传》中 ，K K 饰演反派西秋公主楚清歌，一出场酱子就被颜值吸引。后来在《如意芳菲》饰演女二傅萱，塑造了一个温柔又玉秀名门的大家闺秀。爹爹，爹爹出远门了，关哥，听话啊。孔雪儿出道前拍了网剧《一根木头》，在剧中，雪儿饰演一个非常 A 的社会大姐大杜新月。下面咱们看看雪儿这场哭戏表现如何。差点忘了塌房严重的湖，而王 S E 出道十一人，演戏的多达六人。虽然何洛洛目前仅拍过一部《新的转换》，但酱子曾经在《而王 S E 团综》的小剧场看过何洛洛反串《情深深雨濛濛》一品角色。我在找我的刺，我怕再让所有的刺。燕许家出道后演了女星锦鲤春春，还和夏之光搭档演了《拜托了班长》。燕许家的演技如何，酱子不清楚，但夏之光的演技，酱子是敢打包票的。除了参演过这么多的作品。采访时睁眼说瞎话，完全看不出在撒谎呢。翟小文除了《世界微光》里，还有电竞类《你微笑时很美》，言情类《暗恋橘生淮南》，家庭类《亲爱的爸妈》。虽然都不是男一号，但酱子觉得从配角开始磨练演技是很不错的选择哦。同样，任豪也从配角做起，参演《千古绝尘》，郭子君来了个女弟子，《谢谢你医生》三部剧。至于任豪的演技如何，目前只有湖南卫视《中秋之夜》的微电影可以参考。虾米酱来看看这个片段打个分吧。我们不会倾向失败。我们更要倾向成功。如果你非要让我有个理想，我的理想是打你一顿，可以吗？最后，成员赵让参演言情剧，谈什么恋爱啊？只要心中有演技，哪里都是片场的狂热粉丝。赵让和保镖何洛洛大明星任豪在机场联合上演代拍拍明星的大戏。要拍了，跟你们说不要拍了，跟你说不要拍了，不要拍了，走了走了，出去了。<笑>除了这些选秀出道的秀人们，还有未出道的秀人们也纷纷加入了演戏的行业。王菊啊，林超啊，周彦辰啊，韩木博啊，陈意涵啊，等等等等。可是为什么秀人们不好好当爱豆这个角色，反而致力于进军演艺圈呢？很大原因在于以下三个方面：一、秀人扎堆，没有出众的唱歌实力，类似《超男超女》中的华晨宇、张杰、谭维维、尚雯婕、张靓颖，靠唱歌天赋出头。他们选秀出道后有粉丝基础，有天赋，出名之后也努力钻研，成长为优秀歌手。二、没有创作才华。类似毛不易、薛之谦、张雨绮，唱功不是最好的，但是靠创作走出了自己的路。三，目前内娱的打歌舞台并不成熟，爱豆的音乐难出圈。类似李宇春，凭借粉丝基础认真对待每一场舞台，一直酷粉至今。综上所述，经纪公司没有办法让这些爱豆的舞台价值得到最大的实现。而国内影视公司如火如荼，所以送他们去演戏成了赚钱最好的办法。就像尔冬升所说的，大家都看着那个钱，然后好的经纪人有，可能百分之十。不要最糟糕，还有一些很坏的经纪人，会把演员害死。目前没几个因为演戏而爆红的秀人，秀人又有很多人去演戏。其实秀人比科班演员强的就只有这一项，就是自带流量和粉丝。制作方看中他们的是他们身上带来的话题流量和粉丝。但是纵观今年影视剧，真正火的剧几乎看不到秀人身影。秀人拍的剧要么都扑街了
，要么被批评的体无完肤。当然也有可能有些秀人有演戏天赋，还有运气加成，一部剧就大爆特爆，比如《神奇令》。但是谁又能复制下一个《神奇令》呢？好啦，虾米家们，秀人跨界演戏，酱子今天就说到这里。你们觉得爱豆去演戏是好是坏？谁的演技可以惊艳到你呢？在评论区留下他们的名字，不要忘记看完片尾再走。我们下期再见，拜拜。这里是虾谈，一起酱，你是我的虾米酱，我们的视频 very good。点赞、留言和关注，一键三连不耽误。订阅虾谈不迷路。